close to nature is close to your world. Myron Homes, Cherubic Farms at Chevella. Double seven double nine nine four nine one zero four. Ravi sir, BRS party first list ready chase in the Nuta Pandam is Tara low, Nuta Padiheno. Abi Padaka yeah, yeah. ever expect Chele, the new style, the Nedi. Andulo sitting like Istaru Ledu, Irve Mupe Mastana, Livaru and the Kudavin Pitch. But interesting things and they can visit nicer in list law. A Sajanga Gada. Then of the case here, Vilan and Doru sitting like Istar and other Wunda Abiprem. Gatasar got a chala, Kathana Lochindra and Hatatuga, the other Bandarki, Chesi, Cheser. He put a choose Takuda, Mother Sara and other Yamel meeting of Mater to Nadir Chal reports on a Vidi Pragaram, Tiskunta and Jepper and Atharata. Chalamandri marches, the Riker marches, the Rani stories was there and a party Anadhikari Kangavalu, Chepes, Remy, Chalavar Kistuna, Reda, Hecharikosa, Chepper Gan, Vilander, Meda, Emi, Wundadani. By a survey Lagoda, Kesir made the Salah Prime, the Stanik, Melame, the Lady Vitlanti, Kathanal, Kujaku, and Adiche, media election related stories Lagoda. But a Venikuda in a Vodilet, the Nipuru Pachan just to Dada Puga, Edem Yedin, and then the Lakalo de Kazgata. Kapati Dada Punavalana Pathavale, best and a Pathathalona in a Pelinati can be today. Like in Kots and them, and a Congress of the Shu, Raven Thread, Salaha, Patichar, and a Saval is Pare Pare Saval visit to Chergadami, Puna sitting a Bertel and Elevati Gelu and any Puna and Elevatiano. I put Ian Swanichel, Kain got other media and Pilston at Nagada. So Casey and Eros martyred in the Chip in the then Sir Ianak Muhurtalu, Manchi Rose Luz Ravan Master, lucky number. When they would like a party time and selectors couldn't be understood. Bosa in the Pathe Javita and Miru, first list tank, most of the list I pointing. Kavati Kat, exercise a put a hippo in this and a put chapal and then get Muhutan and Ninch Coronel. Nangoda, Machi Muhutan, a tea scone under Bosia. So, I think the Carmine, and I drew Mikita Vishal the part Tanu, and Chotlan in J. Portijasan and Jeppy Kamar and Ninchikota Gazel the part and Jepperga. Then we are going to challenge challenges to Nagada. He tell Rajan that they get Ninchinka next Monday, Nain Jasta, Nain Gachuel and Chipotan Jastani. So, the end of the day, 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 the end the day, the end the the Siddhi Pet Nichi, Siddhi Pet Nichi, 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 Party contestants were a cook. So Chala work, a vetrekatane the undi, Stanikanga, Prabutu Padakal, and Tiskalet, Chala work, Marstar and Kunapriki, Yedustana lo matrimi marcher, Saradi. The Marstar and the Nijaniki middle. A party mood and the Sustun Devoka feel good laga on the apartment, Galadon, the Ruthundi, Atlago, Kesia and Susi, what has the Renoka, Balamana, Viprami, Evermadlana, Kesia, Kata, Karma, Kriya. KCR and Munavata or Nanlai, Prumali, Marti, Wallace and Truthuli, and the Educate Abu Prime Munachu. In good division, Chaldo Algam, Marcus Pastimotu, and the Educate BJP, Pradhan Mantri de Ganichi, Home Mantri de Ganichi, Kapala Kasi, Cherchukoda, and Pratin Chinagani, Party Law, Evoru Kathalikochi, Pedaga, Velin, they will lead. Wallet thesis in Walu, Walu Pakan, my pet in Walu Menhaiste. A Congress party thinking of Walla allowed Naru Manam and the Gane. If you have a problem with the government, you can't do it. 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 You so, in the link, we have to go to the left party. But, we have to go to the candidate and announce the seat. We have to announce the left to the CMKCR question. I am the exact question. I am going to go to the 
ఆ అభ్యర్థి గెలవడానికి లెఫ్ట్ పార్టీల మద్దతే కారణమని తెలుసు అప్పుడు మునుగోడు గెలవడం అన్నది రాష్ట్రంలో రాజకీయ వాతావరణం మారడానికి బీజేపీ ఒక అడుగు వెనక్కి వేయడానికి చాలా కీలక ప్రభావం చూపించింది ఆ తర్వాత లెఫ్ట్ పార్టీల దగ్గరికి ఈయన దూతలను పంపించారు పేర్లు ప్రతిపాదనలు చేశారు చర్చ లీకులు కూడా ఇచ్చారు ఏదో ఒక సీటు వాళ్ళకు ఒక సీటు వీళ్ళకు ఒక ఎమ్మెల్సీ సీట్ అని వాళ్ళైతే గట్టిగా ఎప్పటి నుంచో మాకున్న పునాది విస్తృతంగా ఉంది గెలవచ్చు గెలవకపోవచ్చు ప్రజలతో ఉన్నాము ఈ ఒక్క సీటుతో సంప సర్దుబాట్లు అనేది అర్థం లేని విషయమని వాళ్ళు సూటిగానే చెప్పారు కాకపోతే వాళ్ళే మరీ ఎక్కువ కూడా అడిగినట్లేదు కొంత గౌరవప్రదంగా దీన్ని ముగించుకుంటే ముఖ్యంగా బీజేపీని ఎదుర్కోవటం ముఖ్యం కాబట్టి ఉండటం అని ఇంకోటి వాటి అంచనా ప్రకారం వామపక్ష నాయకులతో చెప్పేది ఉభయ కమ్యూనిస్ట్ నాయకులు అనేక చోట్ల వాళ్లకు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మునుగోడులో పదివేల ఓట్లు వచ్చాయి అన్నట్టే అలాంటి నియోజకవర్గాలు ఒక పదో ఇరవయో పాతిక దాకా ఉండొచ్చు తెలంగాణలో అనేక చోట్ల రెండోది మారిన పరిస్థితులు వీటిని బట్టి మరి అక్కడైతే కేసీఆర్ రాజకీయంగా వేరే నిర్ణయం తీసుకున్నారని భావించాల్సి వస్తుంది సాధారణంగా పొత్తే ఉంటే జాబితా లిస్ట్ అంత తొందరగా ప్రకటించారు ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా తెలిసి వాళ్ళు అట్టిపెట్టి ఇదంతా చేయాలి ఇందులో నాలుగు తప్ప ఏమి అట్టిపెట్టలేదు రెండోది సిపిఎం చాలా గట్టిగా భావించే పాలేరు సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పోటీ చేసిన కొత్తగూడెం కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి అది భద్రాచలం కూడా ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ బలమైనవి వాళ్ళకి ఆఫర్ చేసినవి కూడా దీంట్లో ఉన్నట్టున్నాయి మరి ఇలా చేశారా దీని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అనేది ఉంటుంది ప్రభావం లేకుండా ఏమీ ఉండదు ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఎన్ని సీట్లు గెలుస్తారన్నప్పుడు ఆయన నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను అంటున్నారు కదా కొన్ని సీట్లలో తప్పకుండా వామపక్షాలతో వాళ్ళు విడిగా చేసిన ఓట్ల చీలిక ప్రభావం కూడా ఉంటుంది ఇంకోటి రెండు పార్టీలు అంటే రెండు ప్రతిపక్షాలు కూడా వాటి వాటి పద్ధతుల్లో బలంగా కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఉన్నాయి కాబట్టి కంటెస్ట్ యొక్క పొలిటికల్ క్యారెక్టర్ మారుతుంది అంటే ఇది ఒక వేదికలాగా ఒక కూటమిలాగా చేసినప్పుడు ఉండే ఒక యాంటీ బీజేపీ లేదా యాంటీ కమ్యూనల్ అన్న అట్మాస్ఫియర్కు ఇప్పుడు ఆ వాతావరణం కొంత మారుతుంది ఇప్పుడు ప్రధానంగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం దాని పర్ఫార్మెన్స్ దాని మీదే ఫోకస్ వస్తుంది సో ప్రధానంగా మహిళలకు ఎన్ని సీట్లు ఇస్తారు అనుకున్నప్పుడు కొత్తగా కంటోన్మెంట్లో చనిపోయినటువంటి సాయన్న గారు కూతురికి మాత్రమే ఇచ్చారు లాస్ట్ అనేది తాకి ఇంకెక్కడ సరికొత్త సీట్లు మహిళలకు కేటాయించినట్లు కనిపించారు లేదు కదా ఆ విషయంలో కేసీఆర్ ముఖ్య వ్యక్తిగా నాయకుడుగా ఆయన మీద ఆ విమర్శ ఎప్పుడు ఉంది మహిళా మంత్రిని తీసుకోవడానికే చాలా సమయం పట్టింది ఫస్ట్ టర్మ్లో లేదు లేదు ఫస్ట్ టర్మ్లో లేదు సెకండ్ టర్మ్లో ఆమె కూడా వేరే పార్టీ నుంచి సబిత వచ్చాక అప్పుడు ఆమెతో పాటు ఇంకొకరు దాన్ని తీసుకున్నారు నాయకుల్లోనూ లేకపోతే ఆ కింద వచ్చినప్పుడు కూడా ఎమ్మెల్యేలో కూడా చాలా తక్కువ ఇప్పటి జాబితాలో మరీ చాలా తక్కువ ఉంది సో ఆయన కూడా మొన్న చనిపోయిన పరిస్థితులు అక్కడ ఆ సానుభూతి అది కొంత ఆయనకు ఉండొచ్చు రెండోది కంటోన్మెంట్ సీట్ కోసం వాస్తవానికి ఎప్పటి నుంచో క్రిష్యాంక్ లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళంతా ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్న పరిస్థితి అవన్నీ అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు కొంచెం మారుతాయి ఆయన తన దీంట్లో ఉన్న దాని ప్రకారం ఆయన కూతురు అనడం అనేది కలిసి వస్తుందనే ఆలోచన చేసి ఉండాలి సో చాలా వరకు వినిపించాయి సార్ వార్తలు ఉన్న టీంలో సీనియర్స్ని పక్కన పెడతారు ఉద్యమకారులని పక్కన పెడతారు సరికొత్త యంగ్ జనరేషన్ లీడర్స్ని ఇస్తారు వాళ్ళంతా కేటీఆర్కి ఫ్యూచర్లో పనికి వస్తారు ఇలాంటివన్నీ అనాలిసిస్లు వినిపించాయి సార్ అంటే అంత రిస్క్ తీసుకునే ఆలోచన ఉన్నట్టుగా లేదు మొదటిది రెండో సీనియర్స్ అంటే వాళ్ళలో శ్రీహరికి ఇచ్చారు ఇంకా మిగిలిన సూపర్ సీనియర్స్ అంటే ఉదాహరణకు స్పీకర్ లేదా ఇట్లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళని సిట్టింగ్ వాళ్ళని కంటిన్యూ చేయడం తప్ప స్పీ సూపర్ సీనియర్స్ ఈ జాబితాలో మీకు పెద్దగా కనపడరు కదా ఆయన కూడా చెప్తున్నారు కదా కొన్ని చోట్ల అభ్యర్థులు వాళ్లే చెప్పారు వాళ్ళు సంతోషంగా ఒప్పుకున్నారు లేకపోతే కొంచెం మారారు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు పూర్వ స్పీకర్ మధుసూదన్ ఆచార్య ఉదాహరణ కోసం కాబట్టి అవి ఉన్నాయి మెనోవరింగ్ ఇది తక్కువగానే ఉంది కాబట్టి అందుకే ఇంకా మీరు ఎవరు తొందరపడద్దు వేరే పార్టీలోకి వెళ్ళొద్దు వేరే చోట్లకి వెళ్ళొద్దు ఇంకా మీకు ఎమ్మెల్సీలు ఎంపీలు ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయని చెప్తున్నారంటే దాని అర్థం అదే కదా వీళ్ళను కానీ అలా మీరు చూస్తే కనుక హరీష్ రావు మీద చాలా తీవ్ర భాషలో మాట్లాడి మీడియాకు ఎక్కినటువంటి ఆయన మైనంపల్లి హనుమంత్ రావు ఆయనకి ఈరోజు టికెట్ ఇచ్చారు కదా ఆయన బహుశా తన కుమార్తె కూడా కొడుకు కొడుకు ఆయన సరే కొడుకు కూడా అడిగినట్టున్నారు సో ఆయనకు టికెట్ ఇచ్చారు అంత మాట్లాడిన తర్వాత కూడా అంటే ఆ పట్టు విడుపుల్లో ఆ పార్టీ ప్రదర్శించింది కొంతవరకు 
రాజీ పడిందని కూడా మనకు అర్థమవుతుంది పార్టీలు అన్నాక అది తప్పదు కదా ఇప్పుడు ఎవరినైనా ఎందుకు తీసుకోలేదు అని అన్నప్పుడు కూడా కేసీఆర్ చెప్పింది మీరు చూస్తే మాట్లాడినాము ఒప్పించాము లేదా ఆయన అడిగినందుకే ఇలా అని ఆయన అదేదో అగ్రెసివ్ లేదా ఇంకో టోన్తో కాకుండా మేము చాలా సర్దుబాటు పద్ధతిలో వెళ్ళాము అని చెప్పడానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు ఒక కలుపుకోలు లాగా లేదా ఫ్లెక్సిబుల్ లాగా బట్ స్టిల్ వాటి ప్రభావం ఇప్పుడు జనగామ మీద చాలా చర్చ జరిగింది ఇప్పుడు దాన్ని పెండింగ్లో పెట్టారు కదా ఉదాహరణకు ఉన్నాయి అట్లాంటి ఉదాహరణలు కూడా సార్ మనకి గతంలో చాలా కోర్టు కేసులు అయ్యాయి పోలీస్ స్టేషన్లకు వెళ్ళారు ఈవెంట్స్ ఆ కోర్టు కూడా అనర్హత వేటు అని కొత్తగూడెం వనమ వెంకటేశ్వరరావుకి ఈసారి మళ్ళీ వనమా వనమాకి ఇచ్చారు బెల్లంపల్లి ఒకటి మార్చారు ఇలాంటి కాంట్రవర్సీస్ ఉన్నాయి స్టేషన్ గణపూర్ మార్చేశారు బట్ కొత్తగూడెం ఆ అభ్యర్థికే ఇవ్వడాన్ని ఆ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేకి ఇవ్వడాన్ని ఎలా చూడొచ్చు అది లీగల్గా ఏదో వచ్చింది దాన్ని పైకింగ్లో పెట్టింది కాబట్టి చాలా సార్లు ఇప్పుడు ఆ మాటకు వస్తే చిన్నమనేని రమేష్ని ఇప్పుడు పక్కన పెట్టారు అంతకు ముందు కూడా గతసారి ఎన్నికైనప్పుడు కూడా ఇటువంటి వివాదం ఉండింది కదా ఆ తర్వాత ఫ్యాగ్ ఎండ్లో మళ్ళీ వస్తే ఇప్పుడు ఆయన పక్కన పెట్టారు ఆయన ఆల్రెడీ అసంతృప్తి కూడా వెలిబుచ్చేశారు ఆయన ఇప్పటికే తన అసంతృప్తిని కూడా వెలిబుచ్చారు దాని ప్రభావం కూడా ఉండకపోవచ్చు అనుకోండి ఎప్పుడు ఈ నిరంతర వివాదంగా ఉండడం ఎందుకు అనే అభిప్రాయం కూడా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఆయన వాళ్ళ నాన్న రాజేశ్వరరావుని ఇప్పుడు గుర్తు చేస్తున్నారు మరి ఇంతకాలం ఏమో ఈ పార్టీలో ఉన్నంతకాలం ఇప్పటికీ ఉన్నారనుకోండి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నంతకాలం కేసీఆర్ అదే నడిచింది కదా కాబట్టి ఓవరాల్గా చూస్తారు జనమే స్థానికంగా ఉన్న పరిస్థితులు ఆ ఒకవేళ వ్యక్తిగా నాయకుడు ఇంకేదో తిరుగులేని ఎంతగా ప్రజల హృదయాల్లో ఉంటే అప్పుడు ఆ పరిస్థితి వేరే ఉంటుంది కానీ సాధారణమైన కేసుల్లో కాస్త కుడియడంగా జరగడం అనే దానికి అర్థం చేసుకుంటారు అందులో మార్పులు ఇంత పరిమితంగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఈయన ఉన్నారు సీనియర్ అనే విషయానికి వస్తే రాజయ్య తాటికొండ రాజయ్య తాటికొండ ఆయన పక్కన పెట్టి మరి శ్రీహరి బాగా సీనియర్ కడియం శ్రీహరి మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఇప్పుడు ఆయనకి ఇచ్చారు కదా అది సో ఇలా నిన్న కూడా ఏదో చర్చలో వస్తే సూపర్ సీనియర్ల జాబితాలో మరి ఆయన ఉంటారు వాస్తవానికి బట్ స్టిల్ అక్కడ ఉన్న వాస్తవ పరిస్థితిని పట్టినప్పుడు దాన్ని తట్టుకోవడానికి రాజయ్య అయిపిస్తా రాజయ్య స్థానంలో శ్రీహరి బెటర్ అని భావించి ఉండాలి దాని మీద అడిగినప్పుడు కూడా దిద్దుబాటు చేయాలి కదా చెప్తున్నాము అని ఆయన సరిపెట్టారు సో ఇక్కడ నాలుగు స్థానాలకు మాత్రం ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదు సార్ జనగామ నాంపల్లి నర్సాపూర్ గోషామహల్ జనగామలో నర్సాపూర్లో అక్కడ కాంపిటీషన్ ఉంది పార్టీకి చెందినటువంటి ఇతర అభ్యర్థులు ఉన్నారు బట్ నాంపల్లి అండ్ గోషామహల్ ఇప్పటిదాకా వాళ్ళకి సరైన క్యాండిడేట్ కనిపించలేదా ఇంకెవరి కోసమైనా ఎదురు చూస్తున్నారు అనుకోవచ్చా అంటే కొంచెం ఓల్డ్ సిటీ పాలిటిక్స్ అవన్నీ కూడా దృష్టిలో ఉండి ఉండాలి గోషామహల్లో ముఖ్యంగా రాజా సింగ్ ఆయన అగ్రెసివ్ కమ్యూనల్ పోస్టర్స్ పైగా ఆయన బీజేపీలో ఉన్నవా లేదా ఆయన నన్ను మా పార్టీ వాళ్ళే నిలబెట్టరు అని కూడా మొన్న అసెంబ్లీలో అసెంబ్లీలో కూడా అని ఉన్నారు కాబట్టి ఆ విధంగా గోషామహల్ కంటెస్ట్ అనేది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఎవరిని వాళ్ళు పెడతారు వచ్చి అక్కడ బీజేపీ పెట్టే వాళ్ళకు లేదా కాంగ్రెస్ పెట్టే వాళ్ళకు సూటబుల్గా ఉండేవాళ్ళని నిలబెడదామనే ఆలోచన కూడా కావచ్చు అందుకనే ఈ సమయం తీసుకుంటున్నారని మనం భావించాల్సి వస్తుంది సో నూట పదిహేను స్థానాలతో ఫస్ట్ లిస్ట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అదే మహిళలు చాలా తక్కువగా ఉన్నారు అవును సార్ మహిళలు చాలా తక్కువగా ఉన్నారు అది మనం రిజర్వేషన్ వాటన్నిటి కోసం మైనార్టీలు కూడా దాదాపు మైనార్టీ అభ్యర్థులు కూడా లేరు సో ఈ లిస్ట్ చూస్తుంటే ఆల్మోస్ట్ నలభై మంది రెడ్డి కమ్యూనిటీకి చెందిన వాళ్ళే ఉన్నారు అనేది అలా అనిపిస్తోంది సార్ అంటే ప్రాపర్గా మనం అందులోకి వెళ్ళి చూస్తే ముందు నుంచి కేసీఆర్ రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సోషల్ డివిజన్స్ను వాటిని అలాగే మెయింటైన్ చేయటం తర్వాత రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో ఏర్పడిన కొత్త రాష్ట్రంలో ఉన్న సామాజిక విభజనలే కాకుండా ఇతరత్ర ఉన్న ప్రభావాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని తన మంత్రివర్గంలో పెట్టుకోవటం అనేది ఒక ప్రధాన సూత్రంగా ఆయన చేసుకున్నారు అందులో రేవంత్ రెడ్డి అక్కడ ఉండి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ట్రెడిషనల్గా రెడ్డి వర్గం మద్దతు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అది అన్నప్పుడు వాళ్ళని అటు వెళ్ళకుండా చూసుకోవటం రెండోది గతంలో తన పార్టీ అయినా తెలుగుదేశం పార్టీతో ఉండేవాళ్ళను కూడా ఇటు ఈ రెండు విషయాలకు ఆయన చాలా విశేషమైన ప్రాధాన్యత ఇస్తారు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ వీటితో పాటు అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ పని చేసి ఉండాలి బహుశా అంటే గట్టి పోటీ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏదో ప్రవాహ మధ్యంలో గుర్రాలను మార్చకూడదు అంటారు కదా యూ నాట్ చేంజ్ ది హార్స్ మెడిసిన్ స్ట్రీమ్ అని స్ట్రీమ్ అని అందుకనే ఉన్నవాళ్ళతోనే ఈసారి ప్రయోగం చేయటం మంచిది అనే అభిప్రాయానికి ఆయన వచ్చి ఉండాలి అంత తీవ్రమైన వ్యతిరేకత లేకపోతే అసంతృప్తి లేకపోవడం కూడా
ఆ ఎమ్మెల్యేలో కూడా ఎక్కువ మంది కొంత వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు అది ఈ టీం ఇలాగే వెళ్ళడం మంచిదనే భావన ఆయనకు ఉండి ఉండొచ్చు ఈరోజు ఆయన మాట్లాడింది చూస్తే కూడా మామూలు పెద్ద రకంగా ఒక కాన్ఫిడెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ మాట్లాడుతున్నట్టు మాట్లాడారు కానీ వేరే ఏదో ఒక యుద్ధానికి సిద్ధమవుతున్నట్టు లేదా అగ్రెసివ్గా ఏదో అటాక్స్ వాటి అనేది తర్వాత అటు పెట్టారు ఒకటే ఆయన చెప్పిన తర్వాత మాకు ఛాన్స్ మాకు ఛాన్స్ అంటే మీకు ఇన్నేళ్ళు యాభై సరే చేయలేదు మీ చీయటం ఏంటి కాబట్టి తెలంగాణ అభివృద్ధి జీడిపి ఏదో ఇక్కడ లక్ష నుంచి మూడు లక్షలకు వెళ్ళినటువంటి ఈ పరిస్థితి ఇంకా పెరగాలంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అనేది ఆయన ప్రధానమైన ఎజెండాగా తీసుకెళ్ళ తెలుసుకున్నారు దానికోసం మేము డెవలప్ చేసాము నాతో పాటు నా ఎమ్మెల్యే టీం కూడా చేసింది వాళ్ళని గెలిపించండి అని రేపు అప్పీల్ చేస్తారు నిన్న మీరు సూర్యాపేటలో మంత్రి జగదీష్ రెడ్డితో పాటు ఆయన సభలో మాట్లాడింది మీరు చూస్తే లెస్ పాలిటిక్స్ అండ్ మోర్ స్కీమ్స్ స్కీమ్స్ లేదా డెవలప్మెంట్ ఈ విషయాల మీద ఆయన బాగా ఫోకస్ పెట్టారు ఎందుకంటే ఏదైనా మాట్లాడగలరు కదా ఇటు అనుకుంటే చీల్చి చెండాడగలరు కానీ అటువైపు కాకుండా ప్రజల దృష్టిని తెలంగాణ తెలంగాణ సాధన సాధించిందని అభివృద్ధి చేయటం సంక్షేమం ఈ అంశాల మీదే ఆయన ఫోకస్ ఎక్కువగా ఉండబోతుంది అనేది స్పష్టం అవుతుంది ఇంకా కాంగ్రెస్ బీజేపీలకు సమాన దూరం అన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు వామపక్షాలతో పొత్తు లేకపోవడానికి లేదా ఇంకెక్కడ చర్చ అని ఆయన అనడానికి ఒక కారణం కూడా వామపక్షాలతో ఉండడం అంటే బీజేపీతో ఇంకా పూర్తిగా లేకపోవడం అనే ఒక ఇది కూడా వస్తుంది కదా సో ఇద్దరి మధ్యలో సమదూరం సమదూరం తను చెప్పే మాట ఏది ఉందో దాన్ని అలాగే కాపాడుకోవాలంటే నో ట్రక్ విత్ లెఫ్ట్ అనేది కూడా అది అది కేవలం సీట్ల సంఖ్యతో పాటు పొలిటికల్ సిగ్నల్ పొలిటికల్ సిగ్నల్ టు ది ఢిల్లీ అన్నది కూడా ఆయన దృష్టిలో ఉండొచ్చు అలాగే తను కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలనుకున్న ఇతర రాష్ట్రాలు ఉదాహరణకు మహారాష్ట్ర లాంటి చోట కూడా దీని ప్రభావం ఇది ఎలా ఉంటుందని చూసుకోవచ్చు అందుకని కేసీఆర్ కు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఇది ఒక మేజర్ బ్యాటిల్ అవుతుంది ఇప్పుడు కనుక వరుసగా మూడోసారి ఎన్ని సీట్లు ఆయన అన్నట్టు తొంభై తొంభై కాదు ఒక ఎనభై ఎనభై ఐదు అలా వచ్చి నా నెగ్గినా కానీ అది పెద్ద విజయం అవుతుంది కదా అంటే ఒక నాయకుడు ఒక రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించి రాష్ట్రం సాధించి ఆ తర్వాత వరుసగా మూడు సార్లు గెలవడం లాంటి ప్రెసిడెంట్ దేశంలో లేదు ఇంతవరకు సో అది హ్యాట్రిక్ మాత్రమే కాదు ఒక డబుల్ హ్యాట్రిక్ లాగా ఉండే అవకాశం ఉంది చూడాలి ఇప్పటికీ బీఆర్ఎస్ కా ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే రాజకీయ వర్గాల విమర్శ మీడియాలో కథనాలు లేకపోతే ఇట్లాంటివి ఆయా సంఘాలు సందర్భాల్లో చేసేవి ఒకటి బట్ పీపుల్ అట్లా చూసినప్పుడు ఉన్న ఒక సాధారణమైన సద్భావనను గుడ్ విల్ను త్వరగా రంగంలోకి దిగితే మరింతగా మనమే ముందు రీప్ చేసుకో మనమే దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు అనే ఆలోచన దీనికి కారణం అనే అనిపిస్తుంది సో మచ్ హెడ్ ఉన్నాము కాంగ్రెస్ బీజేపీ మచ్ హెడ్ ఇన్ అనౌన్స్మెంట్ లాంచింగ్ ఆఫ్ ది క్యాంపెయిన్ రీచింగ్ అవుట్ టు ది పీపుల్ ఎన్నికల బరిలో మేమే ముందున్నాము వాళ్ళు చాలా దూరంలో ఉన్నారని డెఫినెట్ గా కాంగ్రెస్ ఇప్పుడున్న స్పీడ్ తో చూస్తే చాలా సమయం పడుతుంది దరఖాస్తులు బీజేపీ అంత కాన్ఫిడెంట్ గా వాళ్ళు ఇంకా మొదలు పెట్టలేదు కాబట్టి అది ఫార్మల్ అఫైరే అవుతుంది ఎటు తిరిగి కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు చూడండి దుబ్బాకర్ రఘునందన్ రావు స్థానంలో ఎంపీని సిట్టింగ్ ఎంపీని నిలబెడుతున్నారు అంటే మొన్న ఆయన రావడానికి ఒక కారణం అభ్యర్థిని బలహీనంగా ఉండటం అనే అభిప్రాయం ఒకటి ఉంది కదా సో ఎంపీని నిలబెట్టడం ఇంకా ఇప్పుడే పార్లమెంట్ ఎన్నికలు రావు కాబట్టి డెఫినెట్గా టఫ్ కంటెస్ట్ ఇవ్వాలి అనేది కూడా ఉంటుంది మీరు అదే హుజూరాబాద్కి వస్తే మళ్ళీ కౌశిక్ రెడ్డి నిలబెట్టడం ద్వారా ఆయన మాట కట్టుబడతారు తీసుకున్న వాళ్ళని నిలబెట్టారు అనే ఇంప్రెషన్ క్యారీ చేయదలుచుకున్నారు అలా కాకుండా ఇంకెవరినో పెట్టి అది ఇంకో విధంగా వెళ్ళే దానికంటే సో ఐ థింక్ ఈ ఘాట్ ఈజ్ స్ట్రాటజీ ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్